ஹாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டிஸ் வெல்கம் டு சாவனா கார்னர் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி பலூன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இவ்வளோ பலூன் தேவைப்படாது ஒரே ஒரு பலூன் போதும் ஒரு பலூனை வச்சு ஒரு அழகான ஹோம் டெக்கர் பண்ண போகிறோம் அதுவும் மினிமம் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகுது வாத்து இருக்கும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அந்தளவுக்கு வாத்து இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது நீங்கள் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ ஒரு பலூன் எடுத்து ஊதி அதை வந்து நாட் போட்டுக்கிறேன் இல்லாட்டி ரப்பர் வேன் போட்டு கட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பவுலில் ஃபெவிகாலை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க டேரெக்டாக ஃபெவிகால் எடுத்தால் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகும் அண்டு வந்து குட்டீஸ் எல்லோரும் வீட்டில் சேஃபாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வெளியே எங்கேயும் போகாதீங்க கை காலை நீட்டாக வச்சுக்கோங்க ஹேண்ட் வாஷ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் வெளியே யார் கூடயும் போய் விளையாடாதீங்க வீட்லேயே அம்மா அப்போ கூட ஜாலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இன்றைக்கி எல்லோரும் அப்படி தான் வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நிறைய கிராஃப்ட் பாருங்கள் நிறையா கிராஃப்ட் செஞ்சு பாருங்கள் ஓகே ஓகே இப்போது வந்து ஃபெவிகாலை கரைச்சாச்சு தண்ணியில் அதுக்கடுத்து டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட பிரச்சனையே இல்லை நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி பழைய புக்ஸில் இருக்கிறத பேப்பர்ஸை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த பலூன் மேலே ஃபுல்லாக ஒட்டிடுங்க என்கிட்ட ஆல்ரெடி கிழிச்சு கட் பண்ணி வச்சுருந்த டிஷ்யூ பேப்பர் இருந்துச்சு அதனால் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் ஒட்டிட்டு அதுக்கு மேலே பத்தாததுக்கு செகண்ட் லேயராக கீழே வச்சுருக்கேன்ல நியூஸ் பேப்பர் அதை கட் பண்ணி மேலே ஒட்டிக்கிறேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வெறும் டிஷ்யூ பேப்பர் மட்டும் வச்சிங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக கிடைக்காது அதனால் நியூஸ் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா பெட்டர் நியூஸ் பேப்பரே எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ரியல் லீஃபு செடியிலேருந்து கொஞ்சம் இலையை வந்து பறித்து வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே இந்த பலூனும் பலூனுக்கு மேலே ஒட்டின பேப்பர் வந்து காஞ்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா காயிட்டும் அதுக்கடுத்து அந்த இடையில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா க்ளே இது வந்து ஏர் ட்ரை க்ளே கடையில் வாங்கினது வீட்டில் பண்ணுற க்ளே வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இதுக்கு இமீடியட்டாக காஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த கிராஃப்ட் வந்து நல்ல ஃபினிஷிங் வரும் அதுக்காக ஏர் ட்ரை க்ளே வெளியே வாங்கிக்கோங்க கடையில் வாங்கிக்கோங்க ஓகே அதை வந்து நல்லா இப்படி தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சிட்டு அந்த இலையை எடுத்து வச்சுருக்கேன்ல அந்த இலையை வந்து இந்த க்ளே மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் வச்சுட்டு நல்ல ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுங்க கொடுத்திங்கன்னா அந்த இலையோட டெக்ஸ்சர் வந்து அப்படியே அந்த க்ளே மழை விழுந்துடும் அந்த இம்ப்ரெஷன் நல்லா விழுந்துடும் அப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு கத்தியை வச்சு கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு நேச்சராக ஒரு இலை வந்து கிடைக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு இலையும் வந்து தனியாக டிசைன் பண்ணணுன்னா லேட் ஆகும் அதுக்கு இப்படி இலையோட யூஸ்லேயே வந்து நீங்கள் ஒரு கிளேவில் இலை வந்து பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த பேப்பர் பாலை சுற்றி வந்து நம்ம ஒட்டணும் அதுக்காக ஒரு பத்து இலையாவது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இலை வந்து செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் பத்து இலை போதும் அந்த மாதிரி ஒரு இல இலையெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இலையில் இருக்கிற அந்த கோடு கோடாக சரியாக விழுகலை அந்த லைன்ஸ் வந்து சரியாக தெரியலனா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு டூலை வச்சு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன லைன்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் இதை வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த பால் இருக்குல்ல பேப்பர் பால் அதை சுற்றியும் வந்து ஓட்ட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அடியில் வந்து ஒரு சர்க்கிள் போடணும் பால் பலூனுக்கு அடியில் நான் வந்து அடியில் வந்து நிற்க வைக்கிறதுக்காக ஒரு அட்டை எடுத்திருக்கேன் அது வந்து டேப்பை சுற்றின அட்டை டேப் வந்து காலியாகிடுச்சி ஸோ அந்த அட்டை வந்து எம்டியாக இருந்தது அதை தான் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பால் வந்து காயிற வைக்கும் அது மேலே வச்சா நல்லா நிற்கும் இல்லை அதுக்காக அதை எடுத்திருந்தேன் இப்போ அதையே வச்சு ஒரு சர்க்கிள் வந்து பலூனுக்கு அடியில் வந்து லைன் போட்டிருக்கேன் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் இலையை வந்து ஒட்ட வேண்டாம் அதை சுற்றியும் வந்து இந்த இலையெல்லாம் ஒட்டணும் அதுக்கு வெவிகால் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த சர்க்கிள் போட்டிருக்கேன்ல அதை சுற்றியும் இந்த ஒரு அஞ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆறு இலை ஒட்டிடலாம் அதுக்கு மேலே எங்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இலை ஒட்டிடலாம் இப்போ இந்த லைனை சுற்றியும் ஒரு ஆறு இலை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னா ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இருக்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்காக ஒரு இலைக்கு மேலே ஃபுல் இலையும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப்பில் அங்கங்கே ஒட்டிடுங்க இப்போ ரெண்டாவது திருப்பியும் கொஞ்சம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் கொட்டினதுக்கு மேலே திருப்பியும் இலையெல்லாம் ஒட்டுறேன் ஒரு பத்து பன்னெண்டு இலை வந்து நான் பெரிய இலை கட் பண்ணியிருந்தேன் அதெல்லாம் ஒட்டியாச்சு அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு விட்டுங்க ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டாக ஓட்டணும்னு அவசியம் இல்லை அப்போது எ இந்த பெரிய இலைக்கு மேலே கொஞ்சம் இடம் இருக்குது அந்த இடத்துல சின்ன இலை ஒட்டணும் சின்ன இலை வந்து
ஸோ அடியில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ப்ளெயினாக க்ளே வந்து ரவுண்டாக கட் பண்ணி அடியில் ஒட்டிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட ஒர்க் வந்து மேக்ஸிமம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இது நல்லா காயிட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கலரிங் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ளே மேலே அந்த இலையோட இம்ப்ரெஷன் அழகாக விழுந்துருக்கு பார்க்குறதுக்கு இப்போவே அழகாக இருக்குது இது கலரிங் பண்ணிவிட்டு பார்க்கும்போது இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் காய வச்சுருங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ரெண்டு மணி நேரம்லாம் காய வைக்கல அரை மணி நேரத்துலேயும் எனக்கு பொறுமை இல்லை ஸோ எடுத்துட்டேன் இப்போ ஆஃப் அன் ஹவர் தான் ஆயிருக்கு பட் கொஞ்சம் காஞ்சிருக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நடுவில் இருக்க பலூனை வந்து வெளியே எடுத்துடலாம் ஜஸ்ட் வந்து அந்த பலூனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த அட்டை அந்த பேப்பர் மேலே ஒட்டாமல் அது வந்து வெளியே வந்துடும் அப்படி வரலை அப்படின்னா ஒரு சின்ன பின் எடுத்து ஜஸ்ட் அந்த பலூனை வந்து குத்தி விட்டுருங்க ஓட்டை போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா பலூனில் இருக்க ஏர் வந்து மெதுவாக வெளியே வந்துடும் அப்போ வந்து இந்த பலூன் அதுவாக சுருங்கி சின்னதாகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக பலூனை வந்து வெளியே எடுத்துடலாம் இந்த கிராஃப்ட் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அதனால் ரொம்பவே பொறுமையாக பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே இப்போ அழகான பாட் கிடச்சிருச்சு இப்போ எக்ஸஸாக இருக்கிற பேப்பர்ஸ் இருக்குல்ல அந்த இலையை விட்டுட்டு மிச்ச இடத்துல பேப்பர் இருக்கும் அதெல்லாம் கட் பண்ணிடுங்க எல்லா பக்கமும் கட் பண்ணணும் இப்போதைக்கு மேலே இருக்க பேப்பர்ஸை மட்டும் நான் கட் பண்ணுறேன் இலை இல்லாமல் மற்ற இடத்துல இருக்க பேப்பரை மட்டும் சிசரை வச்சு கட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இனி அடுத்த ஸ்டெப் வந்து கலரிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ மேலே இருக்கிற பேப்பர் மட்டும் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இலை மட்டும் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக அழகாக தெரியுது ஓகே இப்போ வந்து ஒரு க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க லைட் கலர் இருந்துச்சுன்னா லைட் கலர் க்ரீன் எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட லைட் கலர் க்ரீன் கலர் இல்லை ஒயிட் பெயிண்ட்டும் இல்லை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதனால் ஒரு டார்க் கலர் க்ரீன் எடுத்து இலை ஃபுல்லாக அடிக்கிறேன் நடுவில் இருக்கிற பேப்பருக்கு நடு பேப்பர் மேலே அடிச்சிடாதீங்க இலை மேலே மட்டும் அடிக்கணும் ஓகே இப்போது இலை மேலே ஃபுல்லாக வந்து க்ரீன் கலர் பெயிண்ட் வந்து பண்ணியாச்சு அடுத்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து ஒயிட்டாக நல்லா தெரிய நல்லா இல்லைல்ல ஸோ உள்ளுக்குள்ளேயும் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு கலர் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே வந்து முடிஞ்சால் கோல்டன் கலர் பண்ணிக்கோங்க அது நல்லாயிருக்கும் அப்படி கோல்டன் கலர் பெயிண்ட் வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா காமனாக பிளாக் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு காஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு வேலை சொல்ல மறந்துட்டேன் நடுவில் இருக்க பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிடுங்க சிசரை வச்சு சின்ன சிசரை வச்சுக்கோங்க பெரிய சிசரை வச்சிங்கன்னா கட் பண்ண வராது சின்ன சிசரை வச்சு கட் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா கத்தி வச்சு கூட கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பேப்பரும் டிஷ்யூ பேப்பரும் தான் அவ்வளோ திக்காக இருக்காது கட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பிளேடு வச்சு இல்லை கத்தி வச்சு இப்படி கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா பேப்பர் ஃபஸ்ட்டு பலூன் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே பேப்பர் வச்சு இப்படி ஒரு கிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஃபுல்லாக நம்ம இலையை ஃபிக்ஸ் பண்ணியே வந்து ஒரு வந்து பாட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இன்றைக்கி நான் இப்போ வந்துட்டு நல்லா காஞ்சிருச்சு காஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே இன்னொரு கோட்டிங் வந்து எல்லோ கலர் பண்ணுறேன் அந்த எல்லோ கலர் வந்து இப்படி ஸ்பாஞ்சை வச்சு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த இலை மேலே இருக்கிற சின்ன சின்ன கோடெல்லாம் அழகாக தெரியும் ப்ரஷ் வச்சு பண்ணிங்கன்னா பெயிண்ட் வந்து ஃபுல்லாக அந்த இலையோட கோடு கூட இருக்குல்ல அதுக்குள்ளெல்லாம் போயிடும் அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்சு இல்லாட்டி காட்டன் இல்லை பழைய துணி அந்த மாதிரி எது வேணால் எடுத்து இந்த மாதிரி லைட்டாக டச் அப் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுவும் கொஞ்சம் நேரம் காயிட்டும் அதுக்கு முன்னாடி உள்ளுக்குள்ளேயும் நம்ம கலர் பண்ணிடலாம் உள்ளுக்குள்ளே வந்து காமன் கலர் பிளாக்கு பிளாக்கையும் டேரெக்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் பிளாக்கில் கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல்லாக பிளாக் கலர் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் உள்ளே ஃபுல்லாக பண்ணிட்டேன்னா இதுவும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் காயிட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த மாதிரி சிலிகான் மோல்டு இருந்துச்சுன்னா ஓகே இல்லாட்டியும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வேறு ஏதாவது டிசைன் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி சிலிகான் மோல்டு வந்து ஆட்டின் ஷேப்பும் வச்சுருக்கேன் பூ மாதிரியும் வச்சுருக்கேன் நான் வந்து இப்போ பூவில் ஏதாவது பண்ணுன்னா நீங்கள் உடனே கேட்பீங்க என்னக்கா எப்போ பார்த்தாலும் இலை செடி கொடி பூவாக பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு அதனால் இன்றைக்கி பூ கான்செப்டை விட்டுட்டேன் அதனால் இந்த ஆட்டின் சிலிகான் மோல்டு எடுத்துக்கலாம் அது மேலே லைட்டாக பவுடர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் க்ளே எடுத்து உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண் உள்ளே வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை இப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா அழகான ஒரு ஆட்டின்
இப்போ இலைக்கு மேட்சிங்காக நம்ம வந்து வண்டு இருக்குல்ல ரெட் கலரில் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி வண்டு மாதிரி செஞ்சு மேலே வச்சுருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் இல்லாட்டி பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி செஞ்சு வச்சுருந்தாலும் அழகாக இருந்திருக்கும் பட் எனக்கு வந்து ஆட்டின் சேப்பை ஒட்டினதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அந்த ஐடியா வந்துச்சு பட்டு வண்டு பண்ணுறதுக்கு மோல்டு கிடையாது பட்டர்ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு மோல்டு கிடையாது அதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணால் கையிலையே செஞ்சு ஒட்டலாம் பட் வந்து ஆட்டின் பண்ணிட்டேன் கிளேவும் தீந்து போச்சு கிளே வந்து நான் முப்பது ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன் முப்பது ரூபா ஆல்ரெடி பழசு கொஞ்சம் இருந்துச்சு ஸோ மொத்தமாக ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு நீங்கள் கிளே வாங்கினீங்கன்னா போதும் இந்த கிராஃப்ட் வந்து செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இப்போது எல்லா பக்கமும் ஆட்டின் வந்து ஒட்டிட்டேன் அங்கங்கே ஒட்டியிருக்கேன் ஓகே இப்போ ஆர்ட்டின்க்கு மேலே ஒரு ரெட் கலர் பெயிண்ட் பண்ணால் அழகாக இருக்கும்ல எல்லோ வித் எல்லோக்கு மேலே ஒரு ரெட் கலர் ஆர்ட்டின் இருந்தால் அது நிஜமாக வண்டு இருக்கிற மாதிரி கூட இருக்கும் அதனால் அந்த கலர் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ரெட்டுனாவே ஆர்ட்டின்னாவே ரெட் கலர் தான் அதுக்காகவும் தான் அதனால் எல்லா ஆர்ட்டின்க்கும் ரெட் கலர் கொஞ்சம் பொறுமையாடிங்க இலை மேலே வந்து அந்த ரெட் கலர் பட்டுருச்சுன்னா அழகாகவே இருக்காது அதனால் ஆர்ட்டின்க்கு பெயிண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஃபுல்லாக பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம வார்னிஷ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஷைனிங்காக இருக்கும் என்கிட்ட வார்னிஷும் இல்லை ஸோ நிறைய திங்ஸ் வாங்கணும் வாங்கிட்டு நல்ல ஒரு கிராஃப்ட் கொடுக்குறேன் பட் இதுவே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இன்னும் காயில் காஞ்சிருச்சுன்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும் ஓகே இது வந்து மல்டி பர்பஸ் திங்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா நடுவில் வந்து ஒரு ஹோல் பண்ணிவிட்டு ஒரு லேம்ப்பு நைட் லேம்ப்பு ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ளக் பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி மேலேருந்து வால் ஹேங்கிங் பண்ணுற மாதிரி நடுவில் ஒரு லேம்ப் போட்டு மேலேருந்து தொங்க விட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த பல்ப் வாங்குறதுக்கு இப்போ வெளியே போக முடியல இன்றைக்கி பண்ண கிராஃப்ட் தான் இது இன்றைக்கி எங்கேயும் வெளியே போகக்கூடாதுன்னு சொன்னனால என்னால் வெளியே போக முடியல அடியில் வந்து அந்த அட்டைக்கும் கலர் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்ல ஒரு அட்டை அந்த அட்டைக்கும் மேட்சிங்காக ரெட் கலர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மேலே இதை வைக்கும்போது இன்னும் அழகாக இருக்குது ஸோ இப்படி ஒரு பாட்டாகவும் வச்சுக்கலாம் மேலே வந்து வால் ஹேங்கிங் லேம்ப்பாகவும் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி டைனிங் டேபிளுக்கு நடுவில் வந்து வச்சுட்டு உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு குட்டி நைட் லேம்ப் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கூட வைக்கலாம் அதுக்கு வந்து நிறைய கடையில் இந்த மாதிரி எல்இடி லேம்ப் முப்பது ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டோர்லலாம் வாங்கினீங்கன்னா இதை விட கம்மியாக கிடைக்கும் இதெல்லாம் பின்னாடி ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு லேம்ப்பு எடுத்து அதுக்குள்ளே நடுவில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம டேபிளுக்கு நடுவில் வைக்கும்போது கேண்டில் லைட் டின்னர் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல் இருக்கும் நடுவில் வச்சுட்டு சாப்பிடும்போது அப்புறம் இதை லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு ஃபுல்லாக லைட் ஆஃப் பண்ண பிறகு வெளியே இருக்கிற டிசைன் வந்து சரியாக தெரியல பட் உள்ள லைட்டிங் வந்து வெளியே பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது எனக்கு வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோவா தெரியல பட் நேச்சுரலாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இப்படியே இருந்தாலும் ஓகே இல்லை மீடியம் லைட்டிங்கோட இந்த லேம்ப்பை வந்து எரிய வச்சிங்கனாலும் அழகாக தான் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து அப்படி தீ எரியிற மாதிரி இருக்குது அந்த கலரிங் கோல்டன் கலர் நான் வந்து உள்ள ரெண்டு மூணு லைட்டு வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து பிளிங்க் ஆகிற மாதிரி இன்னொன்று வந்து சாதாரணமாக இருக்கிற மாதிரி இதை பார்த்துட்டு எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நான் கண்டிப்பாக தௌசண்ட் ருபீஸ் வாத்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இலையை வந்து உடச்சிட்டேன் அது பிரச்சனை இல்லை அது ஃபெவிகால் இருக்கிறதுனால கீழே விழுகாது அப்படியே தான் நிற்கும் இது வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் வாத்து ஒர்த்தா இல்லையா அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லுங்கள் ஏன்னா அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கிராஃப்ட்டுக்கெல்லாம் கூட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி ஆஸ் யூஷுவல் ஃப்ளவர் பாட்டாக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டைனிங் டேபிள்லேயோ இல்லை லிவிங் ஹால்லேயோ கொண்டு போய் ஒரு ஃப்ளவர் பாட்டாக போட்டு வச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து நைட் லேம்ப்பு மேலே வால் ஹேங்கிங்கில் தொங்க விடுறது இன்னொன்று வந்து கேண்டில் லைட் டின்னர் சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் இன்னொன்று வந்து ஃப்ளவர் பாட் போட்டு வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஃப்ளவர் பாட் பாட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று வந்து சாக்லேட்ஸ் ஏதாவது போட்டு டைனிங் டேபிளில் வைக்கலாம் இல்லை பூவெல்லாம் உள்ளே போட்டு சாமி ரூம்புக்கு சாமிக்கு பூ பறிப்போம்ல அந்த மாதிரி ஒரு கூடையாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இதில் இவ்வளோ யூசேஜ் இருக்குது நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி டைம் தான் கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் ப